তো এখন আমরা দেখব স্ট্রিং সংক্রান্ত একটা কমন প্রোগ্রামিং সমস্যা তো এটা কমন হলো এটি কিন্তু খুব সহজ ক্যাটাগরির সমস্যা না লিড করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মিডিয়াম ক্যাটাগরির সমস্যা তাই না তো এই সমস্যাটা কি যে ফাইন্ড অল অ্যানাগ্রামস ইন এ স্ট্রিং একটা স্ট্রিং দেওয়া থাকবে এই স্ট্রিং এর সবগুলো অ্যানাগ্রাম বের করতে হবে তো একটু ডিসক্রিপশনটা পড়ি আমরা যে গিভেন টু স্ট্রিং এস এন্ড পি রিটার্ন অ্যান্ড অ্যারি অফ অল দ্য স্টার্ট ইন্ডিসেস অফ পিস অ্যানাগ্রামস ইন এস ইউ মে রিটার্ন দ্য অ্যান্সার ইন এনি অর্ডার তো অ্যানাগ্রাম কী জিনিস তো অ্যানাগ্রাম তো আমরা আগেও অ্যানাগ্রামের প্রবলেম করে করেছি তাও আমি দেখতেছি এখানে যে অ্যান অ্যানাগ্রাম ইজ এ ওয়ার্ড অর ফ্রেজ ফর্ম বাই রিঅ্যারেঞ্জিং দ্য লেটার্স অফ রিঅ্যারেঞ্জিং দ্য লেটার্স অফ অ্যা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড অর ফ্রেজ টিপিক্যালি ইউজিং অল দ্য অরিজিনাল লেটার্স এক্সাক্টলি ওয়ান্স যেমন এবিসি এবিসি এটা যদি একটা স্ট্রিং হয় তার একটা অ্যানাগ্রাম হতে পারে হচ্ছে এ সি বি সি এ এটা হতে পারে অথবা এ সি বি এটাও একটা হতে পারে অর্থাৎ সবগুলো লেটার সমান সংখ্যক বার থাকবে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে একটা অ্যানাগ্রাম তো এখন আমরা যে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখি এক্সাম্পল এস একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে আর পি দেওয়া আছে এ বি সি তো আউটপুট হচ্ছে জিরো এবং সিক্স কেন এই জিরোতম ইন্ডেক্সে সি বি এ এটা হচ্ছে পি এর একটা অ্যানাগ্রাম আবার ছয়তম ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বি এ সি এটা হচ্ছে এ বি সি এর একটা অ্যানাগ্রাম আবার এক্সাম্পল টুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি এ বি এখানে পি যদি এ বি হয় তাহলে জিরোতম ইন্ডেক্সে এ বি এটা একটা অ্যানাগ্রাম একতম ইন্ডেক্সে বি এ এটা একটা অ্যানাগ্রাম দুইতম ইন্ডেক্সে এ বি এটাও একটা অ্যানাগ্রাম তাহলে এই জন্য আমরা তিনটা ইন্ডেক্সে রিটার্ন করতেছি আর কনস্ট্যান্টে বলা আছে এস এবং পি কনসিস্ট অফ লোয়ার কেস ইংলিশ লেটার্স অর্থাৎ আমাদের আপার কেস নিয়ে মাথার মতো হবে না তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করব এই সমস্যার সবচেয়ে সহজ সরল সমাধান হচ্ছে যে এই যে এস যে একটা স্ট্রিং ধরা যাক প্রথম উদাহরণে সি বি এ ই বি এ বি এ সি ডি তো এখানে প্রথম তিনটা নিব সেই তিনটা হচ্ছে কি সি বি এ নিয়ে দেখব যে এটা পি এর অ্যানাগ্রাম কিনা তারপরে পরের তিনটা নিব বি এ ই সেটা দেখব পি এর অ্যানাগ্রাম কিনা তারপর এ ই বি নিব তো এটা হচ্ছে এটা একেবারে ভ্রুটফুট সমাধান তো এই প্রবলেমে আমি জানি যে এটা আরও ইফিসিয়েন্টলি করতে হবে কিন্তু তার আগে চলো আমরা ব্রুট ফোর্স যে স্টাইলটা মানে একেবারে সহজ সরল যেই সমাধান সেটা আমরা ইন্টারভিউতে প্রথমে প্রস্তাব করব এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ার বলবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটি ইমপ্লিমেন্ট করো তখন সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তো চলো সেটা আমরা প্রথমে ইমপ্লিমেন্ট করি এবং তারপরে দেখব যে এটাকে আরও ইফিসিয়েন্ট কিভাবে করা যায় তাহলে আমার কি করতে হবে যে এসের সবগুলা তিন মানে পি লেন্থের পি এর যেই লেন্থ সেই লেন্থের এসের যে কনজিকেটিভ স্ট্রিংগুলো সেগুলো বের করতে হবে আর তারপর আমার চেক করতে হবে কি অ্যানাগ্রাম কি না এখন প্রথমে আমরা অ্যানাগ্রাম চেক করার জন্য একটা ফাংশন লিখবো তাহলে ফর ফ্রম কালেকশনস ইম্পোর্ট কাউন্টার তাহলে আমি কাউন্টার হচ্ছে আমার প্রিয় একটা ডেটা স্ট্রাকচার সেটা ব্যবহার করব আর এটা আমি এটার ভিতরেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ডেফ ইস অ্যানাগ্রাম সি ওয়ান সি টু দুইটা কাউন্টার দেওয়া থাকবে তো দুইটা কাউন্টার যদি দেয়া থাকে তখন আমি বলতে পারি ফর সি এইচ ইন এ বি সি ডি ইফ সি ওয়ান অফ সি এইচ ইস নট ইকুয়াল টু টু অফ সি এইচ তখন রিটার্ন ফলস আর নইলে রিটার্ন ট্রু তাহলে আমার অ্যানাগ্রামটা হয়ে গেল কিন্তু অ্যানাগ্রামে কী পাঠাচ্ছি আমি কিন্তু দুইটা কাউন্টার পাঠাচ্ছি তো এখন আমি পি কে কী করব পি এর একটা কাউন্টার তৈরি করব পি কাউন্টার হচ্ছে কি কাউন্টার পি মানে পি এর কোন অক্ষর কতবার আছে এবার হচ্ছে পি এর লেন্থটা কত পি এর লেন্থটা হচ্ছে লেন পি তাহলে প্রথমে আমার এস এর আমি কতটুক দেখব জিরো থেকে পি লেন পর্যন্ত অথবা সেটা আমি একটা লুপের মাধ্যমে দেখতে পারি তাহলে আমার একটা লুপ কি হবে ফর আর তাহলে এস এর লেনটা আমি বের করে রাখি এস আন্ডার স্কোর লেন্থ হচ্ছে কত এস হচ্ছে লেন অফ এস এখন ফর আই ইন রেঞ্জ জিরো থেকে এস লেন মাইনাস পি লেন পর্যন্ত তাই না তো এটা এস এন এস লেন মাইনাস পি লেন লিখলাম কেন যেমন ধরা যাক আমার স্ট্রিং হচ্ছে এ বি এ বি এস তো এস যদি হয় এ বি এ বি তাহলে এস এর লেন্থ হচ্ছে কত চার 
আর পি হচ্ছে এ বি পি এর লেন্থ হচ্ছে দুই এখন আমি কোন কোন সাবস্ট্রিং গুলো চেক করবো প্রথমে চেক করবো এ বি অর্থাৎ জিরো থেকে মানে এস এর জিরো থেকে টু পর্যন্ত তারপরে বি এ এস এর ওয়ান থেকে থ্রি তারপর এ বি এস এর টু থেকে ফোর এর আগ পর্যন্ত তাই তো এখন এস এই স্টার্ট ইন্ডেক্সের সর্বোচ্চ নামটা হচ্ছে টু তো সেটা হচ্ছে কি এস লেন মাইনাস পি লেন কারণ আমরা তো এর পরে গেলে আর লাভ নাই কারণ এরপরে বি থেকে যদি আমি স্টার্ট করি আমি তো আর দুই লেন্থের কোনো স্ট্রিং পাচ্ছি না তাহলে এখন আমি দেখব যে কাউন্টার একটা তৈরি করব যে টেম্প কাউন্টার হচ্ছে আমার কি কাউন্টার এস আই থেকে শুরু করে আই প্লাস পি আন্ডার স্কোর লেন পর্যন্ত ইফ ইজ গ্রাম পি কাউন্টার আর এটা আসলে টেম কাউন্টারকে আমি সি বলতে পারি আর সি তাহলে আমি একটা রেজাল্টের মধ্যে অ্যাপয়েন্ট করব কি আইয়ের মানটা না স্টার্টিং ইন্ডেক্সটা তাহলে আমার একটা রেজাল্ট রাখতে হবে এটা হচ্ছে শুরুতে একটা খালি লিস্ট তারপর এখান থেকে আমি কি করব রিটার্ন করব হচ্ছে রেজাল্ট তো আমরা প্রথমে কি করলাম প্রথমে একটা ইজ অ্যানাগ্রাম ফাংশন তৈরি করে রাখলাম এখন আমার প্রোগ্রামে আমি পি এর কাউন্টারটা এখানে একবারে তৈরি করে ফেললাম যাতে বারবার তৈরি করতে না হয় এই জন্য আমি ইজ অ্যানাগ্রামে কাউন্টার পাঠাচ্ছি নইলে আমি কিন্তু এখানে সি ওয়ান সমান কাউন্টার মানে এখানে যদি আমি দুইটা স্ট্রিং পাঠাতাম এস ওয়ান এস টু তখন আমি এখানে সি ওয়ান কি করতাম যে কাউন্টার এস ওয়ান সি টুতে কি করতাম কাউন্টার এস টু কিন্তু আমরা জানি পি এর কাউন্টারটা বারবার তৈরি করে লাভ নেই কারণ পি তো চেঞ্জ হচ্ছে না তাই না তো এই জন্যই আমি আসলে এখানে কাউন্টার পাঠাচ্ছি এবং এই পি এর কাউন্টারটা শুরুতেই তৈরি করে নিছি তো এখন আমরা এই রেজাল্ট হলো এখন আমি একটু কোডটা রান করে দেখি যে আসলে স্যাম্পলের জন্য বা টেস্ট কেসের জন্য আমার প্রোগ্রামটা কাজ করে কি না তো কাজ করছে এক্সেপ্টেড এখন যদি আমি সাবমিট করে দিই তো দেখি কি রেজাল্ট পাই এটা যেহেতু আমাদের ব্রুটফোর্ট সলিউশন তাই টাইম লিমিট এক্সিডেড এরর খাওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা রং অ্যান্সার এ বি এ বি আমার আউটপুট হচ্ছে জিরো ওয়ান এক্সপেক্টেড হচ্ছে জিরো ওয়ান টু তাহলে আই এর মানটা আসলে জিরো থেকে শুরু হবে এবং এস লেন মাইনাস পি লেন অর্থাৎ চার মাইনাস দুই দুই তো আমরা তো দুই লিখলে দুইয়ের আগ পর্যন্ত তাই না তাহলে এখানে আসলে আমার একটা প্লাস ওয়ান দিতে হবে এখন আমি এটা সাবমিট করে দিই তো এইটা আসলে খেয়াল করতে হবে যদি আমি এ বি উদাহরণ দিয়ে করেছি তোমাদেরও ইন্টারভিউর সময় একটু উদাহরণ দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যেখানে আসলে কি প্লাস ওয়ান হবে কি হবে না তো এটা কিন্তু সাকসেস আমার প্রোগ্রামটা কাজ করেছে এবং কাজ এই প্রোগ্রামটা রেজাল্ট দিতে প্রায় আট সেকেন্ডের কাছাকাছি বা সাত সেকেন্ডের উপরে সময় লাগছে এখানে সাত হাজার দুইশো বত্রিশ মিলি সেকেন্ড তো এটাকে কি ইফিসিয়েন্ট করা যায় হ্যাঁ এটার ইফিসিয়েন্ট একটা সলিউশন আছে মানে এই সলিউশনের খুব কাছাকাছি সেই সলিউশন তো এখন সেই সলিউশনটা কি তোমরা যদি নিজেরা চেষ্টা করো এই প্রবলেমটা তোমাদের বেশিরভাগই এটা হয়তো আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা চেষ্টা করলে নিজে সেটা বের করতে পারবো আর ধরা যাক এখন আমি সেটা করব না নিজে চেষ্টা করতে চাচ্ছি না তখন আমি কি করব এখানে এফিসিয়েন্ট সলিউশনটা হচ্ছে আমি কোন কাজটা বারবার করতেছি এই যে সিবিএ এখানে আমি কাউন্টার তৈরি করতেছি এবার বিএই একটা কাউন্টার তৈরি করতেছি এবার এইবি আরেকটা কাউন্টার তৈরি করতেছি তো প্রত্যেকবার এরকম কাউন্টার তৈরি না করে আমি যদি প্রথমটা কাউন্টার তৈরি করি মানে সিবিএ নিয়ে একটা কাউন্টার তৈরি করি তারপর আমি যখন এক ঘর ডানে যাব অর্থাৎ সেটা বিএই হবে তখন আমি আসলে কি করতেছি একটা ক্যারেক্টার আমার কাউন্টার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আর নতুন আরেকটা ক্যারেক্টার আমার কাউন্টারে অ্যাড হচ্ছে তাই তো এবং ধরো যে আমার এখানে পি এর লেন্থ হচ্ছে একশো এবং এস এর লেন্থ হচ্ছে দশ হাজার তাহলে বা পি এর লেন্থ হচ্ছে এক হাজার এস এর লেন্থ হচ্ছে দশ হাজার তাহলে আমি কি করব প্রথমে এক হাজার লেন্থে যে পি এ পি সেটার একটা কাউন্টার তৈরি করব তারপর এক হাজার এস এর প্রথম এক হাজারটা নিয়ে কাউন্টার তৈরি করব আবার এস এর দ্বিতীয়টা থেকে এক হাজার একতমটা নিয়ে আবার আরেকটা কাউন্টার তৈরি করব তো এই যে বারবার কাউন্টার তৈরি করাটা অনেক এক্সপেন্সিভ একটা বুদ্ধি আমরা করেছি পি এর কাউন্টার যাতে আমার বারবার তৈরি করতে না হয় 
এখন আমরা আরেকটা বুদ্ধি করব যে এস এর কাউন্টারটা যাতে বারবার তৈরি করতে না হয় তাহলে আমরা বুদ্ধিটা কি প্রথমে একটা কাউন্টার তৈরি করে রাখবো যে এস কাউন্টার এস কাউন্টারটা যখন তৈরি করে রাখবো এস কাউন্টারটা হবে প্রথমে কি এরকম কাউন্টার এই এস এর শুরু থেকে পি আন্ডার স্কোর লেন তো এইটা আমরা তৈরি করে ফেললাম আচ্ছা কোডটা আমি সঠিক জায়গায় লিখি এবং তারপর আমি যেটা করব যে এখন যখন আমি এক এক করে আগাবো তখন শুধু যেই ক্যারেক্টারটা আমার চলে যাচ্ছে কাউন্টার থেকে সেটার মান এক কমবে আর যেই ক্যারেক্টারটা আমার যোগ হচ্ছে কাউন্টার থেকে কাউন্টারে সেইটার মান একবার আগে দেবো তাই তো মানে সিবি এতে এখানে কি আছে যে এ আছে একবার এর কাউন্ট এক বি এর কাউন্ট এক সি এর কাউন্ট এক এখন আমি যখন বি এ ই করব তখন সি এর কাউন্টটা আমি জিরো করে দিব ই এর কাউন্ট আমি এক করব তারপর আবার যখন এ ই বি হবে এখান থেকে বি চলে যাচ্ছে আবার বি আসতেছে তাহলে বি এর কাউন্টারটা আমি জিরো করে দিব আবার এক করে দিব অথবা আমি আরেকটা চেক করতে পারি যে আসতে আসতে যে চলে যাচ্ছে তারা যদি সমান হয় তাহলে আমি কাউন্টারটা কোনো চেঞ্জ করব না তো এভাবেই আসলে আমরা আগালে আমার কাউন্টারটা বারবার শুরু থেকে তৈরি করা লাগবে না তাহলে এই গেল আমার এস কাউন্টার শুরুতে আমি দেখব যে ইফ ইজ অ্যানাগ্রাম পি কাউন্টার এবং এস কাউন্টারটা যদি সমান হয় তখন রেজাল্ট ডট অ্যাপেন্ট জিরো জিরো তো মিনিট নেক্সট থেকে তাই তো আর এখন আমি কি করব আই স্টার্ট করবো কোথ থেকে এক থেকে আর এখানে আমি পুরো কাউন্টারটা আর আমি তৈরি করব না আমি যেটা করব প্রথমে দেখব যে ই চলে যাচ্ছে কি চলে যাচ্ছে এস এর আই এর আগেরটা তাই তো এস আই মাইনাস ওয়ান আর আসতেছে কি আসতেছে হচ্ছে এস আই প্লাস পি অ্যান্ডার্স করলেন আসতেছে তাহলে এই দুটো যদি সমান না হয় তখন আমি কাউন্টারের মানটা আপডেট করব যেমন এটার মান লেন যখন এক দুই তিন অনেকগুলো ছিল তারপর এটার লেন হচ্ছে তিন তাহলে জিরো জিরো ওয়ান টু এই তিনটা নিয়ে তো আমি কাজ করেছি পরে এক দুই তিন যখন আসবে তখন চলে যাচ্ছে কি চলে যাচ্ছে জিরো তো আই এর সাথে যোগ হচ্ছে কি আই প্লাস এক দুই তিন মাইনাস এক আই প্লাস পি লেন মাইনাস ওয়ান তো এটা যদি সমান দুটো যদি সমান হয় তাহলে আমার কাউন্টার চেঞ্জ করা লাগবে না মানে যে চলে যাচ্ছে এবং যে বের হচ্ছে সে একই এখানে আমি মাইনাস ওয়ান কেন লিখলাম আমি মাইনাস ওয়ান লিখছি এই কারণে যে আই এর মান হচ্ছে এক পি লেন এর মান হচ্ছে তিন এবং আমার তো প্রথমে জিরো ওয়ান টু তার মানে এরপরে হচ্ছে থ্রি আসবে তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে ফোর তা এখানে আসলে মাইনাস ওয়ান দেওয়া লাগবে আবার সঠিক ইন্ডেক্সটা বের করার জন্য তো এই দুইটা যদি সমান না হয় তাহলে আমার কাউন্টারে কি হবে যে কাউন্টারের এস কাউন্টার এইটার এস আই মাইনাস ওয়ান এই ঘরের মান মাইনাস ইকুয়াল টু ওয়ান আবার এস কাউন্টার এস আই প্লাস পি আন্ডার স্কোর লেন মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল টু ওয়ান তারপর আমি দেখব কি আমার পি কাউন্টার এবং এস কাউন্টারটা অ্যানাগ্রাম কি না সেটা আমি চেক করব এবং রেজাল্টে সেটা অ্যাপয়েন্ট করব তো এখন কিন্তু এটা আমি যে টেকনিকটা করেছি এটা আমার একটা স্লাইডিং উইন্ডো যে তিন ঘরের একটা স্লাইডিং উইন্ডো তো এটা এক ঘর সরবে এক ঘর সরবে এক ঘর সরবে এবং প্রত্যেকবার শুধু একটা ক্যারেক্টার উইন্ডো থেকে বের হয়ে যাবে আর প্রত্যেকবার নতুন একটা ক্যারেক্টার এসে এই উইন্ডোতে যুক্ত হবে যে আই মাইনাস ওয়ানটা বের হয়ে যাবে এবং এস আই প্লাস পি লেন মাইনাস ওয়ান এটা যুক্ত হবে তখন কোডটা আমি রান করে দেখি আচ্ছা এখানে পি লেনটা তো আগে ক্যালকুলেট করতে হবে আমার এখন সাবমিট করি তো এই মাত্র এবার আমার সময় লাগলো কতটুক মাত্র তিনশো আশি মিলি সেকেন্ড আগের বার সময় লেগেছিল কতটুক প্রায় সাত হাজার দুইশো বত্রিশ মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ সাত সেকেন্ডের উপরে এবার হাফ সেকেন্ডেরও কম সময় 
অর্থাৎ এটা প্রায় বিশ গুণের কাছাকাছি কম সময় লাগলো তো এই জন্য এই টেকনিকটা খুব ইন্টারেস্টিং এই যে স্লাইডিং উইন্ডোতে আমরা আজ আসলে উইন্ডো থেকে একটা চলে যায় একটা নতুন এসে যুগ হয় এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে এবং এই সলিউশন দিলে ইন্টারভিউয়ার যথেষ্ট ইমপ্রেসড হবে এবং এরপরও আমাদের এটা টাইম স্পেস কমপ্লেক্সিটি বের করতে হতে পারে তো এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি কত যেহেতু আমি কাউন্টার তৈরি করতেছি এবং এস এবং পি এর লেনথের মধ্যে এস এর লেন্থই যদি বেশি হয় তাহলে আমি যেটা করতে পারি যে সেটা হচ্ছে ও অফ এন যেখানে এন হচ্ছে এই লেন অফ এস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার স্পেস কমপ্লেক্সিটি আর আরেকটা জিনিস আমি এখানে ইফিসিয়েন্ট করার জন্য আরেকটা কাজ করতে পারি যে ইফ পি আন্ডার স্কোর লেন ইস গ্রেটার দেন এস আন্ডার স্কোর লেন তাহলে রিটার্ন কোনো আনা গ্রাম নাই খালি আর এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি কত ইস অ্যানা গ্রাম ফাংশনটা এটার টাইম কমপ্লেক্সিটি কত এটার টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে এখানে আসলে ছাব্বিশ বার এই লুপটা চেক হবে মানে যেহেতু এ বি সি ডি মোট ছাব্বিশটা ইংরেজিতে বর্ণ তো এটা হচ্ছে এটার আমি কনস্ট্যান্ট বলতে পারি ও ওয়ান বলতে পারি এই কারণে যে এটা আসলে এই ছাব্বিশ বার এই লুপটা কনস্ট্যান্ট রাম হবে এটাতে মান যাই হোক না কেন এস পি এর মান ঠিক আছে তাহলে আমার এই যে ইজ অ্যানাগ্রাম এটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট ওয়ান আর এই লুপটা হচ্ছে ও এম তাহলে আমাদের পুরো প্রোগ্রামের টাইম কমপ্লেক্সিটি কত এই ও এনের মধ্যে ও ওয়ান হচ্ছে তাহলে এটা আসলে ও এন টাইম কমপ্লেক্সিটি বলা যায় কিন্তু শুধু একটু খেয়াল রাখতে হবে একটু কেউ খটকা লাগে আমাদের তাই না যে এই ও ওয়ান এই কনস্ট্যান্টটা আসলে ছাব্বিশ যেহেতু ছাব্বিশ এই জন্য এটা কনস্ট্যান্ট আর হ্যাঁ এই কাউন্টারে একটা ভ্যালু আপডেট করা একটা দুইটা ভ্যালু আপডেট করা এটাও কনস্ট্যান্ট টাইম তো এটা আমরা মোটামুটি ও এন টাইম বা লিনিয়ার টাইম এটা করে ফেললাম আর এই কেসটা দিলে একটা সুবিধা হচ্ছে কি যে অনেক বড় ইম্পোর্টের জন্য যদি এমন কেস থাকে যেটা পিটা এস এর চেয়ে বড় তখন আসলে একটা শুরুতে আমি বলে দিব যে এখানে কোনো অ্যানাগ্রাম নাই তো এটাও একটা ইন্টারেস্টিং ইউজ কেস আর টেস্ট কেস আমি বলতে পারি আর ইন্টারভিউর পরে যেটা করা উচিত মানে ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউর পরে না আসলে ইন্টারভিউতে কোর্টটা করার পরে তখন আমি টেস্ট করে দেখানো উচিত যে আচ্ছা ইনপুট যদি হয় এস হচ্ছে এটা পি হচ্ছে এ বি সি তো এখন আমার এই প্রোগ্রামটা আসলে কিভাবে কাজ করবে যে আচ্ছা আমার এই কাউন্টারে কি চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে রেজাল্টে কি আসতেছে তো এইটা এইভাবে যদি আমরা দেখাই তো এটাকে বলে হচ্ছে টেস্ট করা সবসময় তো টেস্ট কোড লিখে টেস্ট করা যায় না যদি টেস্ট কোড লেখার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা টেস্ট কোড লিখে টেস্ট করবো যে বিভিন্ন টেস্ট কেস দেখে যে এক্সপেক্টেড আউটপুট হচ্ছে এত আর আমরা পেয়েছি কোনো আউটপুট দুইটা আউটপুট সেম কি না আর যদি টেস্ট কেস এইভাবে লিখে এক্সিকিউট করার সুযোগ না থাকে তাহলে মোটামুটি হাতে হাতে দুই তিনটা টেস্ট কেস প্লাস এইচ কেস যদি থাকে সেগুলো দেখা দিতে পারলে ইন্টারভিউয়ের যথেষ্ট ইন্টারেস্ট হবে তো তাহলে আমরা একটা দেখলাম যে একটা প্রবলেম দেখে শুরুতেই সেটাকে আমরা একদম সহজ সরল উপায়ে সমাধান করার চেষ্টা করবো গ্রুপ ফোর্স এবং সমাধানটা শুরুতে ইন্টারভিউয়ারের সঙ্গে আলোচনা করব কোড লেখার আগে ইন্টারভিউয়ার যদি বলেন যে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্ট করো তো আমরা করব আর যদি বলে যে না অ্যাকচুয়ালি ইফিসিয়েন্ট সলিউশন কী হতে পারে তখন আমরা সেই ইফিসিয়েন্ট সলিউশনটা বের করার চেষ্টা করব তো আমাদের এই ছিল এটা প্রথম যেই সলিউশনটা ছিল টাইম কমপ্লেক্সিটি ছিল কিন্তু আসলে ও এন স্কোয়ার তাই না কারণ আমার তখন এই লুপের মধ্যে প্রত্যেকবার আমার কাউন্টারটা তৈরি করে লাগতো যেটা টাইম কমপ্লেক্সিটি হতে পারে হচ্ছে ও এন তাহলে এই লুপ ও এনের ভিতরে আবার একটা ও এন মানে ও এন স্কোয়ার আর এটার হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি ও এন তাহলে আমরা এখান থেকে আশা করি নতুন কিছু শিখলাম এবং আমরা সতর্কতার সাথে ইন্টারভিউগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই প্রথমে সবচেয়ে সহজ সরল সমাধানটা প্রস্তাব করব